हेलो फ्रेंड्स आज के इस सेशन में हम लोग सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालना इम परफेक्ट स्क्वायर का इम परफेक्ट स्क्वायर मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है अब पहले समझते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर क्या है इम परफेक्ट स्क्वायर क्या जैसे 16 ये एक परफेक्ट स्क्वायर है 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर इसको क्यों बोलेंगे क्योंकि 16 4 का स्क्वायर होता है मतलब वो नंबर जो किसी इंटीजर का स्क्वायर है उसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर लेकिन 17 इम परफेक्ट स्क्वायर है 17 जो है वो इम परफेक्ट नंबर का स्क्वायर है ये किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करके खुद से मल्टीप्लाई करके नहीं आता एक और डिफरेंस है कि 16 का जब आप रूट निकालेंगे तो इंटीजर मिलेगा हमें 4 लेकिन 17 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा 4 पॉइंट समथिंग अब समथिंग का वैल्यू हम लोग को पता करना 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है हमें पता है लेकिन 17 का स्क्वायर रूट 4 पॉइंट समथिंग आएगा तो आज हम लोग इसी को कैलकुलेट करना सीखेंगे कि कैसे आप जैसे परफेक्ट स्क्वायर का मैंने वीडियो बनाया कि आप कैसे जल्दी जल्दी स्क्वायर रूट बता सकते हो लेकिन कैसे आप इम परफेक्ट स्क्वायर का जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका भी आप दो से तीन सेकंड में स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हो क्योंकि हम लोग पहले एक तरीका पढ़े हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड उससे भी स्क्वायर रूट निकालता है सेवनटीन का लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो आज हम लोग सीखेंगे दो से तीन सेकेंड में आपका कैलकुलेशन अगर थोड़ा ख़राब भी है पाँच सेकेंड छः सेकेंड लग जाएगा लेकिन आप ईजिली किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो कैसे निकालते हैं देखिए किसी भी नंबर का आपको सपोज स्क्वायर रूट निकालना जैसे आप अगर स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं सपोज 42 का हमें पता करना 42 का स्क्वायर रूट क्या आएगा तो सबसे पहला काम आपको करना 42 से जस्ट पहले जो परफेक्ट स्क्वायर है वो आपको लिखना 42 से जस्ट पहले आता है 36 जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है फोर्टी से जस्ट पहले जो परफेक्ट स्क्वायर आता वो आपको लिख देना नेक्स्ट फोर्टी के जस्ट बाद जो परफेक्ट स्क्वायर आता वो आपको लिख देना विच इज़ फोर्टी नाइन सबसे पहला काम करना है फोर्टी टू से जो पहले परफेक्ट स्क्वायर है वो लिख दीजिए फोर्टी टू के बाद जो परफेक्ट स्क्वायर है उसको आप लिख दीजिए अब आप सोचिए फोर्टी टू का जो हम रूट निकालेंगे तो डेसिमल में आएगा तो डेसिमल के पहले जो डिजिट होगा वो क्या होना चाहिए तो हमें पता है कि वो डिजिट होना चाहिए सिक्स अब सोचिए सिक्स क्यों होना चाहिए क्योंकि फोर्टी टू थर्टी सिक्स से ज़्यादा है थर्टी सिक्स का रूट सिक्स होता है तो 42 का रूट जो भी आएगा वो 6. पॉइंट समथिंग आना चाहिए क्योंकि 6 से ज़्यादा 36 से ज़्यादा यार 49 से कम है ये 49 का रूट 7 होता है तो इसका वैल्यू 42 का रूट जो भी होगा वो 7 से कम होना चाहिए 6 से ज़्यादा 7 से कम मतलब 6 और 7 के बीच में यानी 6. पॉइंट समथिंग होना चाहिए ये क्लियर है अब देखिए अब सिक्स पॉइंट कितना होना चाहिए मैंने तो कैसे निकालेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए कितना है थर्टी और फोर्टी के बीच का डिफरेंस तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो सिक्स दूसरा डिफरेंस आपको लेना यहाँ से थर्टी सिक्स और फोर्टी नाइन के बीच का डिफरेंस तो फोर्टी नाइन माइनस थर्टी सिक्स इज थर्टीन फिर से देखिए कैसे हम लाए सबसे पहले क्या किए फोर्टी टू का रूट निकालना था हमें फोर्टी टू से जस्ट पहले मैंने एक परफेक्ट स्क्वायर लिया जो कि थर्टी सिक्स है फिर फोर्टी टू के जस्ट बाद वाला परफेक्ट स्क्वायर मैंने लिखा वो है फोर्टी नाइन अब आपको सोचना है कि सबसे पहले डेसिमल में जो आएगा हमारा रूट तो डेसिमल से पहले जो डिजिट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए तो हमें पता है कि 46 का सॉरी 36 का रूट 6 होता है 49 का रूट 7 होता है तो 42 का स्क्वायर रूट 6 और 7 के बीच में आना चाहिए मतलब 6. पॉइंट समथिंग आना चाहिए तो 6 पहले लिख दीजिए अब बचिए सिक्स के बाद कौन सा नंबर होना चाहिए वो कैसे फाइन करेंगे तो यहाँ से लेंगे दोनों डिफरेंस दोनों डिफरेंस आपको यहाँ से कैलकुलेट करना इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पर लिखना सिक्स और इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको यहाँ पे लिखना थर्टीन अब आप ऐसे भी आंसर कर सकते हो आप चाहो तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो तो डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे सिक्स और थर्टीन से इसको डिवाइड करिए थर्टीन अगर आप डिवाइड करें मैं आपको दिक्कत हो रहा तो यहाँ पे जीरो डाल दीजिए दो जीरो डाल दीजिए दो डिजिट तक लाना तो एक डिजिट तक आपको कैलकुलेट करना है एक जीरो लाइए ठीक है तो थर्टीन फोर जा तो सिक्स ये हो जाएगा फोर्टी का स्क्वायर रूट एक और नंबर हम लोग करते हैं सपोज मुझे यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना 58 का आपको पता करना है कि 58 का स्क्वायर रूट क्या होगा बहुत इजी है फ्रेंड 58 से जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर 49 58 के जस्ट बाद परफेक्ट स्क्वायर 64 
आपको सबसे पहले सोचना है कि यहां पे जो 6.4 हम लाए थे मतलब डेसिमल से पहले जो डिजिट आएगा वो कौन सा आएगा तो आप सोचिए 58 49 और 64 के बीच में आता है 49 के लिए रूट होगा 7 और 64 के लिए 8 तो 7 और 8 के बीच का नंबर मतलब 7. Point something. ऐसे सोच सकते हो या फिर ऐसे भी सोच सकते हो कि इसका रूट लिख देना एक्सक्यूज मी यहां पे मैंने वही किया देखिए 36 का रूट 6 ये भी कर सकते हो दोनों डिफरेंस यहीं से लेना और रूट भी आप सोचिए इसी का लिखना तो 49 का रूट 7 आगे आपको दो डिफरेंस लिखना तो पहला डिफरेंस इन दोनों का 49 और 58 का डिफरेंस 9 नेक्स्ट डिफरेंस इन दोनों का 49 और 64 का डिफरेंस व्हिच इज 15 49 64 यस yes, 15 अब आपको इसका वैल्यू निकालना आप इसको ऐसे आंसर कर सकते हो लेकिन अगर डेसिमल में करना 7 इससे इसको डिवाइड करना आपको डेसिमल में लाना डेसिमल के बाद आप सोच रहे हैं आपको कितना डिजिट लाना एक डिजिट लाना एक जीरो डाल दीजिए दो डिजिट लाना दो ये बहुत इजी तरीका होता है डेसिमल में कन्वर्ट करने का बहुत लोग क्या करते हैं अलग से इधर डिवाइड करते हैं तो कोशिश करिए इसमें भी वही काम होता काम अलग नहीं हो रहा लेकिन हमको वहां पे अलग से डिवाइड अभी से आदत डाली कि काम हमको यहीं पे करना अलग से उधर नहीं करना मैक्सिमम स्टूडेंट काम देखें आदत अलग से वो साइड पे डिवाइड करते या फिर कॉपी का लास्ट पेज रखे रहते डिवाइड करने के लिए ये सब काम नहीं करना यहीं पे डिवाइड करना आपको एक डिजिट लाना डेसिमल के बाद एक जीरो लिखिए दो डिजिट लाना दो जीरो लिखिए तो यहां पे एक डिजिट आएगा 15 6 90 तो आंसर 7.6 कितना इजी है फ्रेंड ये एक और नंबर एक और कोई नंबर कर लेते हैं हम लोग यही यहां पे कर लेते हैं सपोज यहां पे हम नंबर लिखते हैं 112 मुझे इसका स्क्वायर रूट पता करना ठीक है तो सबसे पहले आपको सोचना 112 से पहले जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा वो कौन सा आएगा तो हमें पता 100 आएगा 100 से जस्ट पहले जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो होता है 100 अब आपको सोचना 112 के जस्ट बाद कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आता है ये होता 121 ये दोनों मिल गया अब आपको सबसे पहले डेसिमल के पहले वाला डिजिट सोचना कैसे सोचेंगे 100 121 के बीच में मतलब 10 और 11 इसका रूट हम लोग लिखते हैं यहां पे भी देखिए 49 का रूट लिखा था मैंने 7 समझने में दिक्कत हो वीडियो को रिवाइंड करके देखना फिर से अब हमको पता करना 10 के बाद क्या आना चाहिए दोनों डिफरेंस याद रखना कि यहां से लेना कभी-कभी हो सकता है आप ये भूल जाए पहले डिफरेंस कौन सा लेना तो एक चीज दिमाग में रखिएगा कि दोनों डिफरेंस यहां से लेना इन दोनों का डिफरेंस नहीं लेना दोनों डिफरेंस यहां से कैलकुलेट करना अब पहले कौन सा लिखना तो पहले ये लिखना अगर ये भूल जाते हैं तो जो कम डिफरेंस होगा वो पहले लिखिएगा न्यूमरेटर में जो कम डिफरेंस होगा इन दोनों डिफरेंस 12 है इन दोनों डिफरेंस 21 है 2 पर 12 को लिखना नीचे 21 को यहां पे भी देखिए इन दोनों का डिफरेंस 9 इन दोनों डिफरेंस 15 वैसे भी याद कर सकते हैं हो सकता है कभी-कभी दिमाग से हट जाता है कि पहले कौन सा डिफरेंस लिखे थे याद रखिएगा दोनों डिफरेंस यहां से लिखेंगे इन दोनों का नहीं लिखना और जो डिफरेंस कम आएगा उसको ऊपर लिखेंगे जो ज्यादा डिफरेंस उसको नीचे लिखना तो 10 12 by 21 इसको आप कैंसिल करके लिख सकते हैं 10 ये तो एक बार कैंसिल हो जाएगा 3 से 4 7 तो आप इसको डिवाइड करने के लिए एक जीरो लगा दीजिए या फिर आपको 1/7 अगर याद है परसेंटेज क्लास में मैंने बताया हुआ तो 4/7 वैसे भी कर सकते हैं या फिर अगर ध्यान में नहीं है तो कोई नहीं जीरो डाल दीजिए एक डिजिट लाना एक जीरो तीन डिजिट लाना तीन जीरो दो जितना डिजिट आप कैलकुलेट करना चाहते हैं 75 या 45 75 से सॉरी 35 तो 10.5 आप चाहते एक और डिजिट ला सकते हैं आप चाहते एक और डिजिट कैलकुलेट कर रहे हैं एक और डिजिट कैलकुलेट कर लेंगे एक और जीरो डाल देंगे तो देखिए 75 से 35 और 5 बचा हुआ फिर जीरो 77 या 49 ऐसे भी कर सकते हैं तो 10.57 तो इतना इजी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते एक चीज और बता दे ये एग्जैक्ट नहीं आता कभी भी ये एप्रोक्सिमेट वैल्यू आता क्यों आता है एप्रोक्सिमेट क्योंकि ये एग्जैक्ट नंबर ही नहीं है 112 का स्क्वायर रूट ये नंबर ही ऐसा है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका अगर आप रूट निकालेंगे तो परफेक्ट नहीं आएगा ये एप्रोक्सिमेट आता है 10.57 हो सकता है इसको आप कैलकुलेट करें एक्जैक्टली तो 10.56 भी हो सकता है 58 भी हो सकता है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता इसको हम एप्रोक्सिमेट वैल्यू ला रहे हैं क्योंकि एग्जैक्ट नंबर ही नहीं है 58 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है कि उसका परफेक्ट रूट आएगा तो ये एप्रोक्सिमेट वैल्यू आता है 10 7.6 क्लियर है फ्रेंड्स तो इतना इजी तरीके से आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी नंबर का जो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका स्क्वायर रूट आप इतना इजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं ओके फ्रेंड्स इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए और दो चार नंबर खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश अपने से कुछ नंबर ले लीजिए कैलकुलेट करिए और फिर चेक करिए ओके फ्रेंड्स थैंक यू सो मच